Hi, this is Angie Isa. Um, in this video, Anna, I will explain the concept of the requirements catalog or requirement metadata. Uh, عادةً, uh, analyst analyst بيشتغل business analyst بيكون شغال مع stakeholders بيعمل interviews وبعدين بيكتب على طول ال requirements document with use cases وده الحقيقة بيعمل مشكلة شوية لأن احنا لازم نفرق ما بين ال requirements نفسها اللي احنا بنجمعها من كلامنا مع different stakeholders ومن our يعني knowledge of the environment itself and the market وما بين uh, ال deliverables it's very important to understand the difference ف requirement catalog هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن مجرد database excel sheet بالريكورد فيه كل ال requirements ف الجزء الاولاني ده بيكون الجزء التعريفي او الاتريبيوتس اللي خاصه بال requirements او ال data يفضل دايما يكون عندنا unique identifier لكل requirement هتكلم بعد كده على ال leveling عشان بس يعني let's take one topic at a time يعني فبيكون عندي id اي id بقى احنا عايزينه ممكن اكون هرقم 100 101 102 وات ايفر اوكي المهم ان انا هكتب requirement statement the system should allow single or Okay. I'm under the impression in the single requirement. Single requirement. Yani the requirement atomic. ممكن يكون عندي requirement statement okay when I كتبت هنا for example the system should allow single or multiple room booking أنا بفترض إن ال case study بتاعتنا اللي إحنا شغالين عليها في ال project زي ما أنتم شفتوا في في أول lesson خالص I shared with you a case study فأنا مكملة على نفس ال case study دي اللي هي بتتكلم على hotel information system بعدين بزود بقى ال attributes اللي أنا عايزاها ممكن أحط مثلا package أو module whatever أوكي okay. المهم إن أنا شايفة إن كل مجموعة من ال requirements هتكون تحت package معينة ففي شوية حاجات لها علاقة بال reservation مثلا وفي شوية requirements ممكن يكون لها علاقة for example بال security whatever أوكي okay. اوكي okay, وبعدين بقول ال بحدد الستاتس بتاعت ال requirement اللي هي ممكن تكون stated requested analyzed approved اوكي okay, ممكن اقول مثلا uh, reviewed ممكن اقول validated و approved ممكن تكون دي ال لوك اب بتاعت الستاتسز بتاعتي ممكن يكون عندي حاجه مثلا اسمها ريجكتد اور بوستبوند سورس عادة بيكون مين هو الستيك هولدر اللي ريكوستنج ذس ريكوايرمنت اتس فيري امبورتنت ان انا اكون عارفه هو انا عندي ستيك هولدر واحد ولا اكتر هنا مثلا بقول ان اللي طلب دي مستر كريم This is a very simple and basic idea about the requirement catalog في ناس تيجي تقول طب ما هو ده السكوب يعني how is this different than the scope هو الحقيقة ان السكوب is an output of the catalog ف once ان انا عملت requirement catalog بتاعي صح بقدر اطلع منه السكوب السكوب بيبقى عبارة عن report من الكاتالوج طيب نيجي للجزء الخاص بالليفلينج انا ممكن اعمل مالتيبل ليفلز اوكي ممكن ابقى عايزه مثلا اقول ان عندي حاجه اسمها فيتشر 
ممكن اقول reserving rooms في الفيتشر بتتكلم على reserving rooms اي حاجه لها علاقه بالريزرفيشن اوف رومز هتبقى في البريك داون بتاع الفيتشر دي اللي هي ريكوايرمنت 1.1 1.2 1.3 اوكي okay. ممكن ازود كمان requirement type ما كنا اتكلمنا على ال ال different types of requirements قلنا ان في عندنا ممكن يكون في functional requirements اللي هي عادة بتتكلم على ال behavior uh, of the particular solution that we're working on وفي requirements تانية ممكن نسميها quality requirements أو sometimes بنسميها NFR أو non-functional requirements فالطبيعي إن هيكون عندي مجموعة من ال requirements whether functional or non-functional كلهم بصوا أنا بزود عادي خالص ممكن أزود whatever I want في ال catalog it depends on the solution Uh, what exactly I'm, I want, what data do I want to capture about the requirement. ممكن هنا في الآخر أقول use case. يعني أنا أحط كل الحاجات دي في which use case. فممكن أجي هنا وأقول إن أنا ده كله هيبقى موجود في use case 11. Okay. فأنا use case 11 عندي هيبقى فيها الاثنين دول. أو هيبقى فيها عشرة من the requirements. The relationship. ما بين ال requirement وما بين ال deliverable is actually one to many and in certain cases ممكن تكون many to many مهم قوي ان احنا نفهم ال concept ده لان لو انا بدأت اشتغل على طول على use case فانا هنا بدي deal requirements that I haven't yet captured uh, captured and cleared and reviewed So it's very important that I, or I mean, also sometimes you can skip this stage. So I'm just going to talk about practical. But it requires a lot of experience, and then to skip this stage and jump to the deliverable. Because if we saw here, if I go back to the statements that I made, I find that the system should allow single or multiple room booking. Is this a single requirement? Is this an atomic requirement? ولا ممكن تكون ضمنيا شايلة أكتر من requirement are, are they the same functional requirement لو أنا هعمل behavior معين uh, design use case معينة أو أعمل um, UML diagrams for example أو activity diagram is the behavior of adding reserving one room the same as the behavior of reserving multiple rooms Probably not. Okay. So I'm going to rephrase that. I'm going to break down the requirements. Okay. Okay. They are better written. I'm going to say that I want to reserve a single room or I want to reserve multiple. They give me flexibility in the behavior that can change. يديني وبرضه في نفس الوقت ممكن يكونوا موجودين في نفس اليوز كيس مفيش تعارض بس لو جينا ات سام بوينت لغينا الباتش بوكينج ما تاثرتش السنجل بوكينج اوكي ولو انا بدي للباتش بوكينج سيرفيسز او مثلا لو انا عندي مثلا تور اوبريتورز بيحجزوا مالتيبل رومز ما بديش نفس الفيتشر دي للريجولار كاستمرز العاديين ف اي شود هاف ا ديستنكشن بين بوث ده ده بيخلي الريكويرمنتس افضل 